Siyosiy ma'rifat soatida yurtimizda hamda xorijda ro'y berayotgan ahamiyatga molik voqealar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. 28-oktabr kuni Ko'ksaroy qarorgohida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimizga tashrif buyurgan Yevropa Kengashi prezidenti Sharif Mirshayev bilan tor doiradagi uchrashuv bo'lib o'tdi. Samimiy va do'stona ruhda o'tgan muzokaralar chog'ida prezident Shavkat Mirziyoyev va prezident Sharif Mirshayev keyingi yillarda O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi munosabatlar sifat jihatdan yangi darajaga ko'tarilgani va keng ko'lamli tuzilgani tasdiqladilar. Yevropa Kengashi prezidenti Sharif Mirshayev O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev huzurida Ko'ksaroy qarorgohining faxriy mehmonlar xiyobonida daraxt ekdilar. Oktyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev energiya resurslarini samarali foydalanish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtiroki tijoriy yilning oktyabr oyida o'tgan asosiy tadbir va voqealar tafsiloti taqdim etildi. 1-noyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev huzurida iqtisodiyot tarmoqlariga yo'naltirilgan imtiyozlar samaradorligi tahlili bo'yicha yig'ilish bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatimiz rasmiy tashrif bilan bo'lib turgan Germaniya Federal Tashqi ishlar vaziri Analena Berbok boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. 2-noyabr kuni davlatimiz rahbari Sixona xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar taqdimoti bilan tanishdi. Meva sabzavotlarini saqlash, saralash va qadoqlash imkoniyatiga ega bo'lgan savdo majmualari tashkil etish, yangi sixonalar uchun suv va elektr tarmoqlarini tortish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. 31-oktabr kuni Milliy kadrlar zaxirasiga kiritilgan nomzodlar uchun navbatdagi qisqa muddatli malaka oshirish kursi boshlandi. Bu galgi o'quv Davlat boshqaruvi akademiyasi hamda biznes va tadbirkorlik oliy maktabida tashkil etildi. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganlardek, bugun oldimizdagi muhim vazifalardan biri rahbarlikka tasodifan kelib qolishning oldini olish. Milliy, respublika, tarmoq va hududiy darajalarda professional tayyorlangan samarali kadrlar zaxirasini shakllantirishdir. Fransiyaning kadrlar siyosati va davlat xizmati tizimi o'rganilmoqda. O'zbekistonning Fransiyadagi elchixonasi davlat xizmatini rivojlantirish agentligi delegatsiyasi vakillari Yevropada prognozlash va xavfsizlik instituti eksperti Jan Antoine Dupre bilan uchrashdi. Muloqotda davlat xizmati tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, boshqaruv kadrlarining malakasini oshirish jarayonlari, ma'muriy islohotlarning o'ziga xos jihatlari yuzasidan Fransiya tajribasi o'rganildi. 28-oktabr kuni Ostona shahrida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zo davlatlar hukumat rahbarlari kengashining majlisi bo'lib o'tdi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi hukumat rahbarlari kengashi majlisida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi iqtisodiy hamkorlik, xizmatlarning erkin savdosini tashkil etish, foydalanish va investitsiya qilish to'g'risidagi bitim, hamdo'stlik hukumat rahbarlari kengashining navbatdagi majlisini o'tkazish va boshqa qator masalalar muhokama qilindi. 27-oktabr kuni Samarqand shahrida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi parlamentlar aro assembleyasi kengashining 54-yalpi majlisi bo'lib o'tdi. Majlisda hamdo'stlik mamlakatlar parlament delegatsiyalari, 
hamkor xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. Parlament a'zolari saylov, referendum va ularni kuzatish to'g'risidagi ko'plab namunaviy qonunlarni ko'rib chiqdilar. Toshkentda Germaniya iqtisodiyoti kuniga bag'ishlangan konferensiyada Nemis va O'zbek ishbilar mon doiralarining 100 dan ortiq vakillari ishtirok etdilar. Qonunchilik palatasi 9 oy davomida 115 ta qonun loyihasini ko'rib chiqdi. Qonunchilik palatasi tomonidan yanvar sentyabr oylarida jami 60 ta qonun qabul qilinib, ma'qullash uchun senatga yuborilgan. Shundan 22 tasi yangi qonun, 23 tasi yaxlit qonun, 15 tasi jamlanma qonundir. 27-28 oktabr kunlari poytaxtimizda yoshlar ishlari agentligi, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi hamkorligida fidoyi yoshlar yetakchisi tanlovining respublika bosqichi bo'lib o'tdi. Tanlovning hududiy bosqichida g'olib bo'lgan 14 nafar yoshlar yetakchilari to'rtta shart bo'yicha o'zaro bellashdilar. 29-30 oktabr kunlari Zakovat Gambit shaxmat turnirining final o'yinlari bo'lib o'tdi. Intellektual o'yin g'oliblari munosib taqdirlandilar. 3-4 noyabr kunlari tarixiy bayt yo'li chorahasida joylashgan Samarqand shahrida inson manfaatlarini iqtisodiy islohotlarning bosh mazmuniga aylantirish mavzusida 2-O'zbekiston iqtisodiy forumi tashkil etilmoqda. Ikki kunlik ochiq muloqot davomida xalqaro moliya institutlari va taraqqiyot tashkilotlarining yuqori martabali rahbarlari va ekspertlari, hukumat vakillari va investorlari ishtirokida makro iqtisodiy barqarorlik, xususiy sektor va davlat xususiy sheriklikni rivojlantirish, global tendensiyalar va shu kabi mavzular muhokama qilinadi. Davlatimiz rahbari 2-O'zbekiston xalqaro iqtisodiy forumi ishtirokchilariga murojaat yo'lladilar. Bugungi anjuman ishtirokchilari yangi loyihalarni amalga oshirish bo'yicha o'zaro manfaatli kelishuvlarga erishib, sheriklik aloqalarimizni yanada kengaytirishga munosib hissa qo'shadilar deb ishonaman, deya ta'kidladilar prezidentimiz. 3-noyabr kuni O'zbekiston davlat organlar samaradorligi mukofoti dasturining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Kongress holda bo'lib o'tgan marosim doirasida yosh yetakchilar dasturining birinchi bosqichi ishtirokchilarini taqdirlash marosimi ham tashkil etildi. Unda vazirlik va idoralar rahbarlari, vakillari, xorijiy davlatlar ekspertlari ishtirok etdilar. Tadbirning davlat boshqaruv samaradorligining mamlakatning raqobat bardoshligiga ta'siri sessiyasida davlat xizmatini rivojlantirish agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Otabek Hasanov tomonidan xorijiy ekspertlar bilan munozaralar o'tkazildi. Hurmatli tinglovchilar, endi navbat xorijda sodir bo'layotgan voqealarga to'xtalib o'tamiz. Isroildagi saylovlarda Netanyahuning partiyasi yetakchilik qilmoqda. Isroilda 1-noyabr sayshanba kuni bo'lib o'tgan navbatdan tashqari parlament saylovlarida sobiq bosh vazir Benyamin Netanyahuning Likud partiyasi dastlabki ma'lumotlarga ko'ra birinchi o'rinni egalladi. Braziliyadagi prezidentlik saylovlarida Lula da Silva g'alaba qozondi. 30-oktabr yakshanba kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlarining ikkinchi bosqichida Braziliya sobiq prezidenti Sol Qanot ishchilar partiyasi vakili Lula da Silva g'alaba qozondi. U 50.87% ovoz to'pladi. Uning raqibi amaldagi davlat rahbari Mon Qanot populist Jair Bolsonaro 49.13% saylovchilar tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Janubiy Koreyaning hukumati Seul shahrida Halloween bayrami arafasida halokatli tiqilinchga olib kelgan olomonni nazorat qilishdagi xatolarni tan oldi. Eslatib o'tamiz, 29-oktabr kuni Seulning mashhur Itaewon hududi odamlar so'nggi 3 yil ichida birinchi marta Halloween bayramini nishonlash uchun yig'ilgan edi. Olomon tor ko'chi orqali o'tmoqchi bo'lganda juda katta tiqilinch yuz bergan. Mazkur voqeada 156 kishi halok bo'lgan va 152 kishi jarohat olgan. Eng halokatli ko'prik qulashlari ularning aksariyati Hindistonda ro'y bergan. 30-oktabr kuni Hindistonning Gujorat shtatida osma ko'prik qulashi oqibatida 141 nafar inson halok bo'ldi. Halok bo'lganlar soni yanada ortishi mumkin. Mengtian Model Xitoy orbital stantsiyasi bilan tutashdi. Mengtian laboratoriya model Xitoyning Tiangtong orbital stantsiyasining Tianhe bazaviy modeli bilan muvaffaqiyatli tutashdi. Yaqinlashish va tutashish jarayoni taxminan 13 soat davom etdi. Yevropa hududida inflyatsiya 1-marta 10 foizdan oshdi. Eurostat ma'lumotlariga ko'ra, oktabr oyida yevro hududida iste'mol narxlari 10.7 foizga oshdi. Baltiq bo'yi mamlakatlarda inflyatsiya tahminan 22 foizni tashkil etdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti maymun chechagi epidemiyasini xalqaro miqyosdagi favqulodda holat deb e'lon qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining qo'mitasi maymun chechagi epidemiyasi sog'liqni saqlash bo'yicha xalqaro ahamiyatga molik favqulodda holat ekanligi haqida yakdil xulosaga keldi. Yevropa ittifoqi 2035-yildan boshlab to'liq elektroavtomobil o'tadi. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar 13 yildan so'ng o'z hududida ichki yonuv dvigitli yangi avtomobillarni sotish va ro'yxatdan o'tkazishni taqiqlash haqida kelishib oldi. Biroq bu yetakchi konsernlar va boshqa mintaqalar uchun an'anaviy avtomobillar ishlab chiqarishdan voz kechishni anglatmaydi. Elon Musk Twitter kompaniyasi bosh direktori lavozimini egallaydi. Biznesmen Twitter kompaniyasining direktorlar kengashini ishdan bo'shatdi va bu faqat vaqtinchalik chora ekanligini ta'kidlab o'tdi. Tadbirkor darhol kompaniya safini top menejerlarini tozalashga kirishdi. Xususan, bosh ijrochi direktori lavozimini egallagan Parag Agrawal, moliya direktori Ned Segal, shuningdek yuridik bo'lim boshlig'i Vijaya Gedde ishdan bo'shatildi. Saudiya Arabistoni Chiziqsimon futuristik shaharini qurmoqda. 
Jahonning 56 foiz aholisi ayni paytda shaharlarda istiqomat qilishadi. Shaharlardagi barqarorlik va jamoatchilik farovonligi jahondagi barcha davlat hukumatlari uchun jiddiy muammo bo'lmoqda. Bu muammoni yechish uchun Saudiya Arabistoni horizontal osmonopar binolar ko'rinishidagi 170 km lik uzunlikdagi The Lion chiziq futuristik shahar qurish ahd qildi. Loyihaning ishlab chiqaruvchisi Saudiya Arabistoni valiyah chazodasi Muhammad ibn Salbon boshqaruvidagi mashhur Neom texnoparkidir. Zelayn, ya'ni chiziq shahri 9 million aholiga mo'ljallangan bo'lib, 34 kvadrat kilometr maydonni egallaydi. Loyiha qiymati 1 trillion dollar. Odamlar barcha obyektlarga yo piyoda yo yuqori tezlik temir yo'l orqali uzoq bilan 20 daqiqada yetib oladi. Loyiha asoslangan modelga ko'ra, odamlar o'zlariga zarur obyektiga eng ko'pi bilan 5 daqiqa piyoda yurishligi lozim bo'ladi. Dunyoning eng badavlat oilalari ro'yxati e'lon qilindi. Bu umr tuzgan reytingga ko'ra Walton oilasining boyligi 224 milliard dollarga baholangan. Walmart 1962-yilda tadbirkor Sam Walton tomonidan tashkil etilgan bo'lib, dunyo bo'ylab do'konlar soni 10 mingdan oshadi. Shtab kvartirasi Arkansas shtatida joylashgan. Kompaniyaning yillik daromadi 573 milliard dollarga teng. Walton oilasi tarmoq aksiyalarining 47%iga egalik qiladi. Shuningdek, eng badavlat 10 ta oila qatoriga quyidagilar kiradi. Mars oilasi qandolatchilik mahsulotlari va uzoq muddat saqlanadigan oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi kompaniya egalari. Koch oilasi, Amerikaning Koch Industries neft kimyo korporatsiyasi egalari. Al Saud, Saudiya Arabistoni qirolligi oilasi. Ermi oilasi, Fransiyaning Hermes modalar uyi egalari. Ambani oilasi, Hindistonning Reliance Industries neft qazib olish va qayta ishlash holdingi egalari. Wertheimer oilasi, Fransiyaning Chanel modalar uyi egalari. Kargil oilasi, Kargil qishloq xo'jalik kompaniyasi egalari, Thomson oilasi, Reuters axborot agentligining nazorat paketi egalari, Hoffman oilasi, Roche Holding Shveytsariya farmatsevtikasi kompaniyasi monetar egalari. E'tiboringiz uchun rahmat.